Всем привет! Ну что, как там у вас новогоднее настроение? Как встретили Новый год в целом? Ведь старый год позади, и слава богу, а значит нужно красиво начать новый. Мне тут сегодня в руки попало новое обновление для CSGO Mobile от Indie Games. Считайте, что это вам небольшой подарок от дедушки Конора. А ты, мой дорогой зритель, влепи жирного Лукаса на это видео, пробей кнопку подписаться и подтери бонькой колокольчик, ибо в 2021 тебя ждет много чего интересного. Завари чаек, приготовь бутерок, ну а мы начинаем. Зайдя в игру, мы видим, ну, почти не изменившееся меню. Первым, что прямо сильно бросается в глаза, так это система авторизации через ВК. Это, конечно, неплохо, но даже американский разработчик смог сделать авторизацию прямиком через Steam. А тут... Здравствуйте, я социальная сеть ВКонтакте! Теперь можно менять панораму на фон вашей любимой карты, и здесь есть очень приятная пасхалочка. Это панорама сталкера с локацией деревня новичков. Ну прямо душу греет. В настройках появилась возможность кастомизации раскладки и своего прицела. Теперь вам не придется ходить с обычным дерганом перекрестнем посередине, а значит уже плюс скилл. Наверное. Перейдем к тесту геймплея, и вот кто-то из вас точно спросит, а как в него поиграть? Как говорится, проще пчихнуть. Заходим с УД, нажимаем включить консоль и пишем волшебную команду. После чего запустится тестовая карта, где мы будем улучшать свой АИМ, стреляя по пока что тупым ботам. Благо хоть такие есть. Пока мы далеко не ушли от консоли, хочу сказать, что ее сделали более приближенной к оригиналу, чем в прошлогодних версиях. И понятное дело, какая же консоль без самих консольных команд. На экране вы можете увидеть их все, но есть еще одна интересная команда, про которую уже возможно многие слышали. Пишем строку «Тест Хук» и у нас открывается меню с выбором почти всех скинов из CSGO, сменой перчаток и тестовым вулхаком. Неотменный плюс в том, что можно одеть сразу несколько шкурок на свои пушки. Главное при заходе на карту случайно не закрыть консоль полностью. Пробежимся немного по самому худу. Выполнен он качественно, кнопки не поменяли своего стиля, ну разве что в цвете, хотя вчера он смотрелось получше. Не знаю как вам, но лично мне крайне неудобно играть с таким управлением. А попасть по бату хотя бы в тело настоящее чудо. Если говорить про саму карту, то здесь нажимаются абсолютно все кнопки для включения и выключения разных коробок, стен, добавления ботов и всего другого. Кратко говоря, тысячи вариаций тренировок вашей кривоватой стрельбы. Говорилось, что разработчик обновил карту Дизи, в которой теперь можно полноценно поиграть в режим перелетные снайперы, правда пока что одному. Последний раз, когда я показывал вам данную карту, мы могли только ходить и каждые 5 секунд осматривать муху. Сейчас плюс к этому нам доступен весь геймплей со стрельбой и пониженной гравитацией, как в оригинальной CS GO. И это еще не все. Добавилась выброска и подбор оружия, а также уникальная функция, которая пока не была в других портах CS GO. Это возможность рисовать граффити. Мелочь, а как приятно. Здесь есть только один маленький минус, почему скаут настолько яркий. Как мне кажется, яркость оружия не сильно, конечно, но бросается в глаза, и желательно это поправить. В целом могу смело сказать, что Кирилл большой молодец. Впрочем, как и всегда. Сразу видно, что он готов бороться и конкурировать с китайскими разработчиками. Минусы, если и есть, то они больше как придирки, на что можно закрыть глаза и спокойно тренировать свой АИМ. Хотя нет. Есть один, игра медленно развивается, но все же я рекомендую вам скачать и самим протестировать новое обновление. Будем надеяться на то, что контента в данной версии CSGO в этом году будет куда больше, чем в предыдущем. Ну что ж, я думаю на этой прекрасной ноте мы и закончим. Все ссылки на меня, а это ВК, Инстаграм, Фейсбук и моя официальная группа канала ВКонтакте находятся под этим видеороликом. Давайте наберем на этом видео 500 лайков, и я сниму новое видео про CSGO Mobile. Добавляйтесь подписчики, всем желаю удачи и пока-пока-пока.